Amém. So no last presentation. We looked at um where are my notes? We looked at uh, we repeated the Laodicean cushion. A gente repetiu sobre os cristãos laodicianos. And we talked about how we as priests are soon facing also a new project. E falamos como nós, como cristãos, também enfrentamos em breve um novo projeto. We're transitioning from a preparatory time period where we're prepared, where we actually go to work. A gente está em transição de um período onde estivemos eh, até então em fase de preparo para um, uma fase onde de fato devemos um, trabalhar. And we should prepare ourselves for this change. E nós devemos nos preparar para esse, essa mudança. Further, um, we continued. Continuamos além. And we uh, spoke about contracts. E conversamos sobre contratos. Um, we approached it from two ways. Nós abordamos uh, de duas maneiras. Contracts and project management is essential. No gerenciamento de projetos, uh, um contrato é essencial. And uh, contracts always need to um, keep or abide the law. E um contrato precisa sempre estar em harmonia, de acordo com And sometimes the law changes. E às vezes uh, uh, a lei muda. It's just happening external, that's day to day. Isso é coisa que ocorre no dia a dia no mundo externo. And internally we see the same. Internamente podemos observar o mesmo. When we look um, at the line from Eden to Eden restored. Quando olhamos para a linha da restauração de Eden para Eden. We see how the law changes throughout time. Vemos como a lei muda durante o tempo. It's also very easy to see it in the dispensation of the end of ancient Israel. Isso se vê claramente ou facilmente no final da dispensação do de Israel antigo. We see circumcision changing to baptism. Nós vemos a mudança de circuncisão para batismo. We're seeing women um, being able to enter into a personal relationship with God. Nós vemos aqui mulheres agora podendo entrar num They relacionamento pessoal com Deus. But we're seeing also how a new priesthood is chosen. Também vemos um novo sacerdócio sendo escolhido. And we see changes in the Jewish law in the sense of that um, uh, we know that the sacrificial system uh, was not needed anymore. Também temos mudanças é, na lei. Sabemos que o sistema de sacrifício não era mais necessário. So, I find that in um, dispensation we can easily see how God started a new project and how the law was changed. Então, a gente pode ver como Deus é, iniciou o um novo projeto e como a lei foi mudada. So, when we come to uh, Adventism, quando falamos então do adventismo, Until up recently, last couple years, até pouco, até we still tempo. abode by the law which was required by the beginning of Adventism. A gente ainda seguia aquela lei que é, foi instituída no começo do adventismo. Um, but now more and more we are seeing how God has in this project we are in has um, new laws for us. Mas vemos cada vez mais como 
Deus tem novos, novas leis para nós nesse novo projeto. At a surface de level, it seems like we will contradict our wife in the Bible. Num nível superficial, parece que estamos em contradição com o Espírito de Profecia, Ellen White. But as we understand methodology, we see that this is actually consistent. Mas ao entendermos a eh, metodologia, nós vemos que sim, é eh, a consistência. We're, we're not doing anything different from what um, Elijah or Paul have done in the past. Não estamos fazendo nada diferente do que eh, White ou Paulo fizeram no passado. Two very, uh, two very obvious changes in our time are duas mudanças óbvias para o nosso tempo seriam a time setting marcação de tempo ordination of women ordenação de mulheres and another one i can think of at the top of my head is the way how we approach the sunday law e outro que me vem à cabeça é a maneira como nós abordamos o decreto dominical So these are very obvious um, differences to what Ellen White has been saying in her writings. Então, essas são algumas das diferenças óbvias é, que estão, são diferentes do que está escrito nos escritos de Ellen White. Then, then we looked at, um, then we approached the contracts also from a, another angle. Logo, olhamos para os contratos de um outro ângulo. And this was um, the personal level. E isso era o nível pessoal. God is choosing um, his team members. O Senhor escolhe os seus seguidores. Every team member has to enter or sign a contract. Cada um, membro do time precisa uh, assinar, firmar um contrato. And this is um, baptism for us today. Isto é o batismo para nós hoje. Before we are being baptized, we need to read through the contract. Mas antes de sermos batizados, precisamos ler esse contrato. No, no its details. Precisamos conhecer os detalhes. And we need to make a conscious decision if we can actually bear the, the consequences of this contract. E precisamos tomar uma decisão consciente se de fato nós estamos dispostos de uh, ir com as consequências desse contrato. And I suggest that many who wake up to the fact that the movement is not as they wished. Eu creio que muitas pessoas que de repente acordam ou despertam para o fato que o movimento é diferente do que eles é, gostariam que fosse. Have actually broken their contract with the Lord and have left the movement. Eles, é, o que fizeram de fato foi quebrar o contrato e assim saíram do movimento. So, um, this should give us also a warning. Uh, isso deveria ser uma advertência para nós. As we know, our numbers will increase again. Sabemos que nossos números uh, continuarão a uh, crescer. It is our duty that we make sure that these potential future team members know every detail of that contract before they are signing it. É nosso dever que uh, façamos uh, tudo para que os futuros membros do time uh, estejam bem cientes de todos os detalhes do contrato. E também mencionei que as reformas fazem parte desse contrato. So the vows which address the reforms um, 
our clause in the contract we should or cannot change we sign up for it então essas uh, os votos que lidam com um, reformas são cláusulas no contrato que não podem ser mudadas So there was a question uh, during the break. Durante o intervalo houve uma pergunta. It was anonymous. Uh, just... anônima. It says, but I'm reading it and then I'll answer it. Vou ler e logo responder. What if we believe the vows 100% but have great difficulty maintaining consistency and keeping the vows perfectly as we have promised. Dress um, each other. O que acontece se nós acreditarmos 100% nos votos, mas se enfrentarmos grande dificuldade de é, mantermos é, consistentes é, com é, esses votos, de guardar os votos perfeitamente, é, assim como tínhamos prometido? And um, now have a great feeling or failing our Lord and cannot see to break the inconsistent pattern. Comida, etc. E agora temos esse, esse, essa sensação de estar falhando com o Senhor. E não podemos, uh, não conseguimos This is my daily padrão. grace. Esse é o meu pesar diário. I want to do better, but cannot seem to get victory. Eu quero ser melhor, fazer melhor, mas parece que não consigo ganhar vitória. Do you have any words of, count, words of counsel, my sister? Será que a irmã tem alguma palavra de conselho? So, uh, what I would do? O que eu faria? Uh, I would go to a Steps to Christ. Eu iria para o livro Caminho a Cristo. Page 47, can in the group chat. Página 47, parágrafo 1. So, Caminho a Cristo, 47.1. How am I to, to make the surrender of myself to God? Muitos indagam como devo eu fazer a entrega do próprio ordem. Desejais entregar-vos a ele, mas sois faltos de poder moral. Escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Your promises and resolutions are like ropes of sand. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. The knowledge of your broken promises and forfeited pledges weakens your confidence in your own sincerity. O conhecimento de vossas promessas violadas e os votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade. And it causes you to feel that God cannot accept you. Levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. But you need not to despair. Mas não precisais desesperar. What you need to understand is true force of the will. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. This is the governing power in the nature of men. Este é o poder que governa a natureza do homem. The power of decision or of choice. Poder da decisão ou de escolha. Every depends on the right action of the will. Tudo depende da reta ação da vontade. The power of choice God has given to men. O poder da escolha deu Deus ao homem. 
it is theirs to exercise. Um, a ele compete you cannot change your seu. heart. You cannot of yourself give to God its affection. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vossos mesmos. Uh, vós mesmos. Choose, you make the decision to serve Him. Consagrar a Deus as vossas afeições. Mas podeis escolher servi-lo. Give Him your will. Podeis dar-lhes a vossa vontade. He will then work in you to will and do according to His good pleasure. Então operará em vós o querer e o efetuar. That's your whole nature will be brought under the control of the Spirit of Christ. Um, desse modo, toda a vossa natureza será your levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Him. Your thoughts will be in harmony with Him. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. So generally, this is my answer to this question. Essa costuma ser a minha resposta a essa pergunta. I find this question really uh, was expressing the same as the beginning of the quote. Um, eu acho que a pergunta expressa exatamente o que está escrito aqui no começo desse voto, é, dessa pergunta. And I think the solution of the dilemma is the power E a solução para o dilema It is the subject of the nature of man. É o assunto da natureza do homem. I think we need to understand how habits work. Creio que precisamos entender como funcionam hábitos. And um, then we need to understand that we actually have the power to make decisions or choices. E logo precisamos entender que nós de fato temos o poder uh, para tomar decisões e mudar hábitos. And that has a huge psychological effect if we know we can make decisions. E isso tem um grande efeito psicológico se nós compreendemos que podemos tomar decisões. Isso nos ajuda a é, nos dar conta que estamos no controle. E eu acho é, muito útil entender como de fato nós podemos mudar nossos hábitos. But in order to actually change habits, we have to first self-analyze ourselves. Mas para poder mudar de hábito, a gente precisa primeiramente é, fazer um autoanálise. We need to understand the habits we are having and why we have created or what causes these habits. E precisamos é, saber quais os nossos hábitos e o como é, essas, esses hábitos é, surgiram. And then we can start to dismantle them and create new habits. E em seguida podemos então enfrentar esses hábitos e criar novos bons hábitos. And I think this is this is part of the subject of the nature of men. Creio que isso faz parte do assunto da natureza do homem. We need to understand better who we are and how we function. Precisamos entender melhor quem nós somos e como nós funcionamos para poder melhorar. But on the other hand, I want to give a secondary thought to this. Mas gostaria de dar também um segundo pensamento a respeito. I want to remind us that we're in the time of trouble. Queria lembrar vocês que nós nos encontramos no tempo de angústia. E é nesse tempo que Satanás vem e como que como que estiver segurando um espelho nessa frente para que possamos ver nossos pecados. É um tempo em que a nossa carga parece ser tão pesada que parece que ela nos irá esmagar. 
we should uh, acknowledge that this is just also the experience we are to have in this dispensation. Então precisamos entender que essa que isso faz parte da experiência que nós é, precisamos ter. Nessa that would be, e meu conselho seria refuse to sink. Um, rejeite de afundar. Refuse to let the burden crush you. Um, se recuse a ser esmagado pela carga. Just our focus should be that we make little, even if the steps are little, little but that we progress. Um, e deveria ser nosso objetivo que mesmo que os passos eh, sejam pequenos, que Don't a gente vá em frente. Which is also a decision we have to make. Isso também é uma decisão que precisamos tomar. Okay. Back to project management. Agora de volta no gerenciamento de projetos. I hope the answer was, uh, I hope the question was answered. Espero que a pergunta tenha sido respondida. Um, in project management, the next point I want to address. O próximo ponto que eu gostaria de abordar com respeito ao gerenciamento de projetos é a questão de é, documentação. Então, quando você está em projeto de gerenciamento e você quando você avança no gerenciamento de projeto, é realmente importante que o que é feito está sendo documentado pelos time members. É importante que cada passo que é dado um, seja documentado pelos membros do time. This is the point which we probably all hate. Isso provavelmente é o ponto que todos nós odiamos. Is when we have to write report. E quando nós precisamos escrever relatórios. This is not very exciting. Isso não é muito. So divertido. part of management or project management, it's really essential that you write everything down. É essencial no gerenciamento de projetos que tudo seja anotado. The good and the bad. O, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Yes, the good and the bad. It actually helps you um, to be able to analyze the project and in the future improve. Isso te ajuda de fato para analisar seu projeto e também no futuro para melhorar. Um, when we, that is externally, that's a secular um, suggestion. Isso seria uma aplicação externa. When we think about our reform line. Mas quando nós pensamos em nossas linhas de reforma. Is there any such thing going on as a documentation? Será que existe, está correndo de fato algo como documentação? Ou documentação, perdão. Yes, I agree. Sim, eu concordo. In what parable do we see the documentation or the report? Em qual parábola nós podemos ver essa esse ato de documentar é, ou de relatar? Está aqui no board. Está aqui atrás de mim no quadro. It's right here, the agriculture model. Está bem aqui, o modelo de agricultura. In Matthew 13, in the parable of the wheat and the tares. Mateus 13, na parábola do joio do trigo. What do the servants do? Um, o que fizeram? They're eles? checking on the plant. Os servos, eles uh, foram uh, olhar, o and verificar. And when the fruit o desenvolvimento da planta e quando cresceu o fruto also the tears appeared. aparece também é, aparece and também o joio the, and where do the servants go? Um, e os servos vão para onde? To their boss, eles voltaram para dar 
para relatar ao fazendeiro, ao chefe deles. Sabemos que os servos são o terceiro anjo. And what does the third angel do in this time span? E o que o terceiro anjo faz nesse período? He is um, taking record. Ele está tomando notas. And what do we call this book? I think it's called the book of records. Um... Como é que é chamado esse livro onde tudo anotado? As, todas as obras, as boas e as más. And in the investigative judgment, Juízo investigativo, those, uh, will be looked at. essas uh, anotações serão consultadas. So just like external, Assim como no externo, In a secular world, no mundo secular, we see that God just works the same way. É, bem, da mesma maneira como um, his project, he is documenting, documenting everything. Tudo está sendo documentado. It's also called, I think it's the Book of Remembrance. Thank you. It's not the Book of Life. No, Liu da, da Vida, mas é o livro um, das memórias. Uh, because in the Book of Life, is, it, it actually just says if you passed or not. Like, if you passed in the part of the new project. No, Liu da Vida é apenas se você passa ou não. Se você vai fazer parte do novo contrato. But in the book of remembrance, you see every deed which was done by the team member, every task. Então, nesse livro é, memorial, é, tudo está sendo anotado sobre cada membro do time. Um, okay, um, then we move on to my next point. Então, vamos avançar. This is where project management becomes a little bit more complicated. Um, aqui é onde o gerenciamento de projetos se torna um pouco mais complicado, easy? porque parece fácil. Quando a gente fala em gerenciamento, gerenciamento de projetos, as pessoas And you see the same with God's projects. E o mesmo vemos acontecer com os projetos de Deus. In what book, in what chapter of the Bible do we see multiple projects of God going on at the same time. Em qual livro da Bíblia nós vemos diversos projetos de Deus em andamento, em paralelo? And at first hand, it seems so complicated. E à primeira vista parece tão complicado. And then, in the second view, or the second Uh, approach, you see that still everything is in perfect harmony. Mas a segunda vista, você percebe que tudo está em perfeita harmonia. It's correct. It's Ezekiel 1. Correto. Ezequiel 1. Uh, so in Ezekiel 1, it's not called project management, it's called wheels within wheels. É, Ezequiel 1 não é chamado de gerenciamento de projetos, mas é chamado de rodas dentro de rodas. And it's nothing else as project management. E é, não é nada diferente do que gerenciamento de projetos. God's biggest project o maior projeto de Deus is Earth. é a Terra. It's Eden. É o Éden. What did God say in the beginning? O que Deus disse no 
começa. Let us create men. É, criamos Let um us homem. create a new earth, a nature, animals, and let's put men in Garden Eden. É, vamos criar uma nova terra e com animais e colocar o homem no meio. Sounds like a project to me. Para mim isso parece ser um projeto. This is Project Earth. Isso aqui é o projeto Terra. And since that, since over 6,000 years, this project has been going on. E esse projeto tem estado em andamento já há mais que seis, anos, seis mil anos. And when we look at this project, e quando nós olhamos para esse projeto, we receive from Eden to Eden restored, quando nós vemos a restauração de Éden para Éden, lembre-se o que um projeto contém different phases or different dispensations. Eles têm fases ou dispensações diferentes. So I'm suggesting that when you look at this big project, então eu sugiro é que quando você olha para esse grande projeto, with Eden, é, começando com Eden, and then you want God wants to have Eden restored, e quando Deus quer ver you will see different phases or dispensations where this task is accomplished. Você vai ver diferentes fases ou dispensações onde certas é, é, tarefas são concluídas. And we see that in every dispensation, God is coming a little bit closer towards His goal. E nós vemos que em cada dispensação Deus chega um pouquinho mais perto do seu é, Objetivo. And I'm suggesting that every reform line we have in this earth, or the history of this earth, e sugiro que todas as linhas de reforma que aconteceram na é, história dessa terra, is a phase of this project, this larger project. Que cada uma delas é uma fase desse projeto maior. And I'm just putting these four, um, the four main ones on here. Vou colocar apenas esses quatro principais. You have ancient Israel, which is a project. Você tem é, Israel antigo, que é um projeto. I'm sorry, the light is blocking right there. And then you have modern Israel, which is a project. Logo, você tem Israel moderna, que também é um projeto. But within, you can also divide these into beginning and end. Beginning and end. Pode dividir é, essas também em começo e fim, começo e fim. And in each phase of this project, he is restoring Eden. E em cada fase desse projeto, ele está restaurando Eden. Which means, in our time period, que significa que em nosso período, we should expect Another step forward to actually uh, coming closer to Eden being restored. Deveríamos esperar aqui com cada passo nós uh, nos aproximamos, aproximamos ao a conclusão do projeto. Which uh, uh, explains why, for example, here women cannot wear pants and here they can. Isso que explica também porque aqui mulheres não Podem vestir calças, mas aqui podem. You're in a phase more close towards um, the end goal. Você está numa fase que está mais é, próximo ao uh -huh. objetivo final. So this is where project management comes a little bit, um, becomes a bit more complicated. Então aqui a questão do gerenciamento de projetos se torna um pouco mais Because what is this line from Eden to Eden restored? Porque o que é when essa linha da restauração de Eden até Eden restaurado? It is progressive. 
è la progressiva. E una question. Okay, Can a progressive line be cut? Será che una linea può essere cortata? No. Someone says yes, someone no. Alguns dicono sì, altri no. So from Elder Paminder and his presentations in the past about methodology. Então, um, baseado nas apresentações do Ancião Parmínio no passado, sobre metodologia. At least I remember that a progressive line cannot be cut. Eu, eu pelo menos lembro que uma linha progressiva não pode ser cortada. This is progressive, not allowed to be cut. Isso aqui é progressivo, então não pode ser cortado. One project. Um projeto. But this way the yields come uh, into play. One aqui entra particular phase of this long project can be a project in itself. Cada fase desse projeto pode ser um projeto em si. What you can take, you can take these specific phases. Que você pode pegar quando você pega essas fases específicas. Você pode colocar uma em cima da outra. Each individually being a project. Você pode olhar para elas como cada um sendo um projeto individual. So you have a progressive line, a big, long project. Então você tem uma linha progressiva, um grande uh, projeto demorado. And then you can look at um, smaller projects. E logo você pode olhar para projetos menores. lines. Why did you cut a line here? Um, e a gente corta as linhas. What's different to this than to this? O que está diferente com esse e com esse? Why can I not cut this? Por que não posso cortar cut isso aqui? Here? Mas aqui what eu posso I, cortar. What am I applying? Um, One phase of the whole metonymy. I suggest that we are applying here the rule of repeat and enlarge. Eu diria que estamos aqui aplicando a regra do repetir Because now we take different dispensation of this big line. É, já, a gente olha para é, diferentes dispensações. We see how linha. this is a project, this is a project, and we want to compare and contrast them. E se a gente olha para os diversos projetos, podemos comparar e contrastá-los. Isso é uma repetição e ampliação, e dentro dessa repetição e ampliação podemos cortar. E se você lembra das apresentações do Elder Parminder na Austrália, no último número, e se vocês lembram das apresentações do Ancião Parmida em Austrália, ano passado? We, um, we learned that we always need to approach or that we need to juggle two balls in our hands all the time. A gente aprendeu que precisamos sempre um, Fazer malabarismo com We need to have the balls. principle of progressiveness and repeat and enlarge always in our mind. A gente precisa ter esse uh, conceito de repetição e ampliação sempre em nossas mentes. So when we look at project management, então quando nós olhamos para o gerenciamento de projetos, in the phase we are in. Uh, This could either be like the line of the 144,000. aqui poderia ser a linha dos 144,000. Or the fact that we're in this dispensation from 2019 to 2021. 
o, o fato que nós estamos é, nesse momento de 2019 a 2021. You can scale it down to where we arrive at the harvest of the priests. Você pode diminuir a escala um, até o momento em que você vê uh, o momento da colheita. But what we should not forget is sedotes. the big line and the overall uh, project. Mas nunca devemos perder de vista o projeto uh, como um todo, a linha so total. So we need to juggle both at the same time, the repeat and enlarge as being in a very, in, in a specific phase é, então a gente precisa é, ter sempre em mente, em vista esses dois conceitos, é, da linha como total, como e também o nosso tempo. Kind of and have the same kind of big picture, the progressive line. A gente precisa ter em mente essa imagem como um todo, não essa grande. For us, é, in a fractal, it could be the big line could be 1989 to uh, Christ's coming. Então, para nós, como um fractal, essa linha pode começar em 1989 e terminar com a vinda de Cristo. Mas como linha de reforma, poderíamos também olhar para isso como Eden, a Eden restaurada. Ok. Então, eu quero move on to my last point about project management. Quero avançar para meu último ponto com respeito a gerenciamento de projetos. What happened shortly after God started this project? What o que happened? aconteceu logo depois de Deus ter iniciado esse projeto? <coughs> Who knows it? Quem sabe? You can write it in the chat. Vocês podem anotar no chat. What happened shortly after God created Eden and had created man? O que aconteceu logo depois de Deus ter criado Eden e o homem? Sim. Sin pecado. starts to come in. Entra o pecado. So, I have a question. Tenho uma pergunta, então. Did God plan for sin? Será que Deus tinha planejado uh, o pecado? Someone says, sin came in to disturb the going on of the project. I really like that. Você muda de um comentário aqui que o pecado entrou para atrapalhar o avançamento do projeto. So, I don't think God ever wanted sin to happen. Então, não acho que Deus é, queria que o pecado acontecesse. Every project manager wants his project to go smooth and perfect. Qualquer gerente, gerente de projetos quer que um projeto corra de forma um, suave. But this is a very rare reality. Mas isso aqui é uma realidade. Those who maybe have a job where they have to manage. Aqueles que talvez têm um trabalho onde precisam gerenciar. Know that often um, Know that often things are happening which didn't want to happen as a project manager. É, sabem que às vezes acontecem coisas imprevistas que não estavam planejadas. And they're annoying. E elas se atrapalham. Then what happens then is that you um, you start a process which I don't know the word in English. But you analyze where. É, o que é feito então seria o analisar o projeto, o, o erro, não? So, what you do first is you realize 
where something has gone wrong, why it has gone wrong, and then what can you do about it? Porque primeiramente você analisa o que aconteceu, o que deu errado, por que deu errado, o que você pode fazer a respeito. So, uh, we could we can say that here we need to look for a plan B. Então a gente pode dizer que aqui tem que procurar um plano B. Did God come up with a plan B? Será que Deus inventou um plano B? Evaluation, I don't understand that. Uh, but maybe that was not meant for me. So God has a, a project, Eden, Earth. Então Deus tem um projeto, Eden, Terra. It's very rare that projects go smooth and nothing ever happens. É muito raro acontecer que o projeto não tenha nenhum imprevisto. Adam and Eve having a free will to choose what they want. Uh, Adam e Eva tiveram livre vontade para fazer o que quisessem fazer. And they choose uh, the wrong thing. Something is going wrong. E eles escolhem o errado, alguma coisa dá errado. Sin entered the project. O pecado entrou ao projeto. And what was God's plan B? E qual era o plano B de Deus? Which he probably already had in place beforehand. Ele provavelmente já tinha isso preparado antes. It was the redemption plan. Foi o plano da redenção. Redemption is plan B for God's project to actually save his project and bring it back on course. Redenção era o plano B é, é, para esse projeto. When projects go in a way they were not planned for. Quando os projetos de repente entram no caminho que não era planejado. You're related to analyze why things have gone wrong so that you do not repeat that mistake. Um, é requerido que você analise o imprevisto, o erro para Uh, entender o que deu errado para não repetir. And one question. What does um, what does God say um, about sin? Will it ever rise again? Agora pergunta. O que, que Deus diz com respeito ao pecado? Será que ele vai surgir de novo em algum momento? Will sin ever rise in new earth? Haverá é, no. pecado de novo no, na nova terra? No, it won't. Why? No. Because we have Porque... a project. Something Porque... went wrong. Temos um projeto, algo deu errado. And we will have a, a, a analyst. E a gente vai you analisar. Know, God comes up with a plan B. Deus tem um plano B. Plan B is going well since plano a few B. thousand years. Plano B está é, em bom andamento já faz alguns We're é, almost mil anos. At the conclusion. Estamos quase na conclusão. When a project is in its finishing phase. Mas quando esse uh, projeto entra na fase final. There will be an analysis. Haverá uma análise. What has gone wrong? Daquilo que deu errado. So that it will never happen again. This this mistake, this problem will never happen again. Para que esse erro, essa falha nunca mais aconteça. Here God is starting a new project, the new earth. 
Aqui Deus inicia um novo projeto. We will have learned from this project and will not make the same mistake in the new project. A gente vai ter é, aprendido desse projeto passado para não cometer novamente o mesmo and erro. And someone asked the question if I caught it. It was fast. E foi uma pergunta feita uh, aqui. Was... What was the goal of the project before sin? E foi feita uma pergunta. Qual foi o a meta, o objetivo I'm do projeto? We can read that in Genesis. Eu sugiro que podemos ler a respeito em Gênesis. Because what were Adam and Eve to do on Earth? E qual era uh, o trabalho de Adão e Eva na Terra? They were to take care of nature. Deveriam cuidar da natureza. Be fruitful and multiply. Deveriam uh, se multiplicar. And will the and have a good friendship and companionship with God. E ter boa comunhão e amizade com Deus. That was God's intention. Essa foi a intenção. And part why we say Eden restored. E quando a gente fala em Eden restaurado. Restaurada. Is that we're saying we're going actually Actually, it's God's second attempt to accomplish what he originally wanted. Isso é como a segunda tentativa para Deus é, alcançar o que era o plano inicial dele. Okay. Um, so for us in our line, então para nós, em nossa linha, or even the Millerites, ou até para os Milleritas, we, we know they have done mistakes. Sabemos que foram cometidos erros. Like uh, October 22, 1844. Como 22 de outubro, 1844. They could have known that. Poderiam ter sabido. And God, uh, Christ didn't come back in their time period. So why, what do we call this line? Como Cristo não voltou para o, no período deles, como chamamos essa linha? We call this and this a line of what? Chamamos failure. Uma linha de... So this is failure. Falha. Uh, linha de falha. And this and this line is what? E essas linhas aqui são o quê? Sucesso. When I was start a business, quando eu começo um negócio, um trabalho, often what new business people like to do is they um, examine successful businesses. Pessoas que mexem com é, negócios, com eles vão é, frequentemente analisar outros negócios bem sucedidos. How to do it right. Eles aprendem como fazer certo. And often, what is being neglected by learning how to do it right. E muitas vezes quando uh, você se recusa a aprender como fazer da maneira certa. I'm speaking now business wise. Estou falando no mundo dos negócios. Is that you don't look at how you should not do it. Acontece que você não olha para como você não deveria fazer. If you start a business, you should also look at cases and learn what you should not do. Quando você abre um negócio, você também deveria estudar os casos para entender a maneira como não fazer. How does failure look like? Com que se parece falha. And I, so that you don't repeat it in your, um, in your business. Para que não, isso não se repita no seu negócio. So, when we come to our before, 
Então, quando falamos em nossa linha de reforma, quando chegamos a nossas linhas de reformas, temos linhas de falha e de sucesso que nos explicam sobre a nossa linha. So, We, from this line, we see what success looks like. Então, dessa linha aqui, a gente pode ver com que se parece sucesso. The gospel goes to the world. O evangelho vai ao mundo. The gospel will go to the world. E o evangelho irá ao mundo. But God makes also sure that we're le le learning the line of failure. Mas Deus também quer que aprendamos a linha da falha. Ele vai assegurar que uh, nos familiarizemos com a linha do passado, do, do, das falhas do passado, para não repetir esse erro. 343, no grande conflito, na página 343, onde ele vai falar uh, da história passada da igreja. And what for us? São o que para nós? Great lessons. Grandes lições. So the success as well as the failure of the past are lessons for us so that our project Church Triumphant is actually efficient and succeeding. Então, sucesso e falhas é, das linhas do passado são um, lições para nós, para o nosso projeto, para que o nosso projeto possa ser bem sucedido. Um, one example for the Millerites, for, ex for, for example, one, one issue of the Millerites. Um assunto, um problema dos Milleritas. What, what are we learning? What was one of the big problems? Qual era um dos grandes problemas deles? What didn't they look out for? Um, o que eles não estavam procurando ou observando? I think we said it in the first presentation. Creio que mencionamos isso na primeira apresentação. Alguém okay, talvez And lembra? Alves is doing the work where she's going back to that history and she's digging through a history and she's pointing these very things out which i uh, oh, sorry I'll let you know. é, a Sam Tess está fazendo esse trabalho de voltar para a história ela está ressaltando justo esses pontos um which i am convinced they should have seen que eu estou convencido os pontos que eles deveriam ter visto Is the the external events going on in their time period? Um, as coisas com respeito aos eventos externos que they aconteceram so no tempo deles. They were so focused on that they shut out the world and Eles didn't estavam, interpret what was happening in the world. Eles estavam tão focados na volta de Cristo que perderam completamente de vista o que estava acontecendo ao redor deles no mundo. And this mistake, besides the one of becoming Laodicea and not looking up to heaven and so on. Esse erro, além de se tornar na Odisseia e etc. We should not repeat. Não deveríamos repetir. 
And it's not so easy to not repeat it. You know, it's fast now he did cheat his ear. As the Midnight Cry message has been saying. E foi just essa mensagem da, do clamor da meia-noite que um, ele ensinou. In our time or in our dispensation, it's not easy to see when there's peace and when there's war. Assim como aprendemos que em nosso tempo não é fácil reconhecer quando se trata de guerra e quando se trata de paz. We have to, through methodology, we have to understand what are the rules in our dispensation. Através de metodologia precisamos entender quais é, as regras para a nossa dispensação. And in an information war with information weapons. Precisamos entender que nós vivemos uma era de informação no meio de uma guerra de informação, que onde estão sendo usadas é, armas de informação. It's uh, quite of us to understand external events which seem or might seem very small. É requerido de nós que entendamos uh, os eventos externos do nosso tempo, mesmo que parecem It's ser pequenos. É difícil detectá-los. That's why it's so so important for us to understand um, methodology. É, por isso é tão importante que entendamos é, metodologia. And understand uh, what is going on in our dispensation. E entender o que acontece em nossa dispensação. And when we look at also uh, the line of success and failure, então, quando nós olhamos para a linha de sucesso e falha, then I'm referencing to a study Elder Tess has been giving. Faço isso em referência a um estudo que a Anciã Tess deu. He's drawing our dispensation. Esse, essa ilustração da nossa dispensação. Onde temos 2019, 2021. We have various, um, which depict or explain this um, experience. Temos diversas histórias que ilustram essa nossa experiência. So, um, but I would chill, and we're almost closing now. Estamos quase encerrando. What are two stories which talk about success or failure in this dispensation? Quais seriam duas histórias que falam sobre um, sucesso e falha uh, para essa dispensação? Does someone remember that study? Alguém lembra esse estudo? The 40 Days in the Wilderness? 40 dias no deserto. And? E? 40 days of preparation for the disciples. Um, no, that's not the one I was thinking of. 40 dias de preparo. Another one. Outro. Gethsemane. Gethsemane. So I'm just spelling it this way because I don't know how to spell it in English. So when we look at Christ experience. Então quando falamos da experiência de Cristo. And we know that Christ is um, a symbol for the priests. Sabemos que Cristo é um símbolo para os sacerdotes. You know that in this dispensation of the harvest, sabemos que nessa dispensação é, da colheita dos sacerdotes, we can lay the 40 days where Christ is tested three times. Podemos é, marcar aqui os 40 dias onde Cristo é testado. And 
we can like the experience of Gethsemane in this time period. E também podemos colocar o período de Getsemane, Getsemane and, nesse and período. comments on these experiences of Christ, on what is she saying about it? Ela White, ela comenta essas experiências de Cristo e o que ela diz a respeito. If Christ would have given in to the temptations, Se Cristo tivesse, um, or if he wouldn't desistido, have wanted to drink the cup, uh, e dar, ter dado lugar às tentações, se ele não tivesse bebido o cálice. All would have been lost. Tudo. The world would have been lost. Tudo seria no perdido. O mundo todo seria perdido. So we are seeing that this experience of Christ, which we can parallel with our own uh, dispensation. Nós vemos que essa experiência de Cristo que podemos colocar em paralelo com nossa dispensação. It's a very important. Um, or includes the subject of failure and success. Uh, vemos que ela uh, aborda, abrange o, o assunto das falhas e do sucesso. If Christ would have failed here, se Cristo tivesse falhado aqui, then plan B would have also um, failed. Nesse caso, o plano B também teria falhado. And essentially, we don't really know what would have happened to the rest of the project. E a gente não sabe, de fato, o que teria acontecido com esse projeto. But I, I wanted to compare these two to make us aware mas queria comparar esses dois para que possamos entender How the is we are in. É, entender qual é importante essa dispensação em qual tempo está passando muito rápido e de repente já estamos no final de setembro And often we forget by the busyness of life where we are actually. E com todos é, os é, cuidados a fazer essa vida, a gente esquece em que But momento this, this nós nos encontramos. We're in is very important for our success, the success of this project, Church Triumphant. Essa dispensação em que nós nos encontramos é fundamental, é muito importante para o sucesso do projeto da Igreja Triunfante. Say, if we fail here, Poderíamos dizer que se nós falharmos aqui, the entire project would be lost. o projeto todo seria perdido. Mas graças a Deus, entendemos que estamos numa linha de sucesso. We have to believe it. Precisamos, ou devemos acreditar e crer, e precisamos atuar de acordo. Is or is here. E certamente o sucesso já está aqui, o virá. Uh, like Mas eu gostei da explicação do Sr. Parminder, a maneira como ele o explica. Está em nossas mãos. É, qual bem sucedido nós queremos ser? É importante entender esse assunto nessa dispensação em que nós nos encontramos. So, this was the subject project management. Então, isso aqui seria o sobre o projeto. Uh, um, it may be some issues in the movement we've either had in the past 
are facing now very simple. Espero que isso torne mais simples entender problemas que temos tido no passado e que estamos tendo agora. And I hope you enjoyed this um, different approach on the reform line and what a reform line. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem diferente à linha de reforma. And tomorrow um, we'll, we'll start another, pro uh, another project, another study. Amanhã vamos começar outro projeto, digo, uma outra história, outro estudo. So let's kneel down for a word of prayer. Então vamos nos ajoelhar para uma oração. Dear Father in heaven, we thank you for this day. Agradecemos pelo dia. Lord, thank you that we can be members in this project. And we are all our team in one goal. É, desse projeto que podemos fazer parte desse time com Lord, mesmo, a mesma meta. Ajude-nos a sermos mais eficientes in our work as well as in the way we work. Um, em nossa obra no dia a dia. Lord, help us that we strive to be very successful. Ajude-nos uh, para uh, querer ser Bem and sucedido, bless our efforts in this. grande medida, e abençoe nossos esforços. Help us to be faithful with our contract. Um, Ajude-nos também a uh, sermos fiéis para com o nosso contrato. More and more in your e ao contemplar uh, que sejamos mudados cada vez mais. In Jesus' name, in Jesus name I Ora, em nome de Jesus. Amém.